parlement démocratique. Au Congo, Kinshasa, pays que vous connaissez bien, euh, le pouvoir veut supprimer le second tour de la présidentielle à venir en novembre prochain. Qu'en pensez-vous Je pense que c'est contraire à la Constitution et donc je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Je ne sais d'ailleurs pas si le pouvoir veut supprimer le deuxième tour. Bon, ça fait partie sans doute du débat interne. C'est une position, je ne sais pas si elle est partagée par tout le gouvernement. Je ne sais pas si c'est un ballon d'essai. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand des lois existent, il faut les respecter. Je ne pense pas qu'on joue comme ça avec les lois. On ne se grandit pas en modifiant une loi simplement pour arranger des petites spéculations, des petites personnelles. Les autorités affirment qu'une élection présidentielle à deux tours, c'est l'occasion de créer plus de troubles. Exemple, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que le Kenya ou la Côte d'Ivoire aient connu des problèmes parce qu'il y avait deux tours. Je pense qu'il y a des problèmes quand celui qui perd est de mauvaise foi, comme en Côte d'Ivoire. Et donc ça n'a rien à voir avec le système électoral. Le pouvoir dit que la suppression du deuxième tour permettrait aussi de faire des économies. Si jamais ce deuxième tour est supprimé, est-ce que l'Union Européenne divisera par deux ses subsides au Congo pour ces élections ce n'est pas moi qui ai le pouvoir, ce pouvoir-là au niveau de l'Union Européenne. Je pense que ce serait quand même difficile pour l'Union Européenne de rester engagée, comme elle a toujours été financièrement et politiquement, de manière très positive par rapport à la RDC, si on commence à jouer avec les lois. Louis-Michel, merci. Messieurs.